आज हमें अपनार्स थार्ड इयर कस्ट अकाउंटिंग मेटेरियल चैप्टार्ट नहीं आलोचना करब मेटेरियल चैप्टार्ट करते गले बस किस सूत्र जानते हैं किस नियम कानून आप फलो करते अपनी जो फर्मुलागुलू भलो मुखस्त करते अंकगल खूब ही सहज है अपन सुविधार्थे एखे कैकटा सूत्र तुम धरल तरह भेतर मित व्यय फरमाइश परिमाण इओ किऊ इओ किऊ इजिकल टू रूट ओवर टू इंटू ए आर इंटू सी डिवेड बी सी सी एवं एगुल संक्षिप्त रूप एखे दी दिए जेमन ए आर एर एनुअल यूजेस इन यूनिट ओ सी इजिकल टू अर्डारिंग कस्ट पर अर्डार सी सी इजिकल टू कैरिंग कस्ट पर यूनिट इओ किऊ इकोनमिक अर्डार कोवान्टिटी आओ किऊ रिओर्डार कोवान्टिटी एवं पुनः फर्म सीमा रिओर्डर लेवल मैक्सिमाम कन्जामशन मैक्सिमाम डेलीवर टाइम रिओर्डर पॉइंट एवारेज डेलि यूजेस इंटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टक और नर्माल लीड टाइम यूजेस प्लस सेफ्टी स्टक मैक्सिमाम लेवल इजिकल टू रिओर्डर लेवल प्लस रिओर्डारिंग कोवान्टिटी माइनस मिनिमाम कन्जामशन इंटू मिनिमाम रिओर्डारिंग पिरियड मिनिमाम लेवल इजिकल टू रिओर्डर लेवल माइनस नर्माल यूजेस इंटू एवारेज डेलीवर टाइम डेन्जार लेवल और सेफ्टी स्टक नर्माल और एवारेज यूजेस इंटू मैक्सिमाम रिओर्डर पिरियड फर इमार्जेंसि पार्चेस एवारेज स्टक लेवल मैक्सिमाम स्टक लेवल प्लस मिनिमाम स्टक लेवल डिवाइड बै टू आठ नम्बर एवारेज इनभेंटरि उथ सेफ्टी स्टक इओ किऊ प्लस सेफ्टी स्टक नय नम्बर टोटल इनभेंटरि कस्ट इजिकल टू टीओ सी प्लस सी सी और ए आर डिवाइडेड बो किऊ इंटू ओ सी प्लस इओ किऊ डिवाइड बै टू इंटू सी सी दस नम्बर नम्बर अफ अर्डार ए आर डिवाइड बो किऊ एगारो नम्बर इंटरवल विटुईन टू अर्डार एनुअल वार्किंग डे डिवाइड बै नम्बर अफ अर्डार बारो नम्बर एबसोलेट मैक्सिमाम इनभेंटरि नर्माल मैक्सिमाम इनभेंटरि प्लस नर्माल यूज पर डे माइनस मिनिमाम यूज पर डे इंटू लीड टाइम पार्ट बी ए सी एर चार अंक एखे तुले दूरसी चार्ट अंक जो प्रत्येक अंक जो कराते जा टीटोरियल अनेक बड़ो है तीन चैप्टारे तीन टाइटा टीटोरियल दीब अभी आज के अपन साथ आलोचना करब टेबुल मेथड नहीं एरपर हो फिफो लिफो तरह हो वेटेड एवारेज हमें यीटे धापे अपन के पुरो अध्याय अंकगल इनशाला सल्यूशन देर चेषा करब वन बन कर जाते अपनारा एक टीटोरियल माध्यम एक फर्मुलार अर्थात एक कैटागर अंकगल जाते करते सेकेंड टीटोरियल मध्यम फिफुलिफुगुल देखिए देव ए थार्ड टीटोरियल वेटेड एवारेज नहीं आलोचना करब तो आल्लाहमत जो सुस्त थी तेल शीघ्र ही अपना सब गुट टीटोरियल पा प्रब्लेम वन ए कम्पानी यूजेज फर्टी थाउजेंड यूनिट्स अफ मेटेरियल ए ड्यूरिंग एयर द कस्ट पर यूनिट इज टा टोटी एंड द आदार वार्डारिंग कस्ट इज टा थाउजेंड द कैरिंग कस्ट इज टोटी पार्सेंट अफ एवारेज इनभेंटरि कस्ट द कम्पानी अफ टेन पार्चेस डिसकाउंट एट द फलोईंग डेट लट अफ पार्सेस डिसकाउंट फर्टी थाउजेंड यूनिट्स और मोर फाइव पार्सेंट टोटी थाउजेंड यूनिट्स और मोर फोर पार्सेंट टेन थाउजेंड यूनिट्स और मोर टू पार्सेंट फाइव थाउजेंड यूनिट्स और मोर वन पार्सेंट क्योंकुलेट द इकोनमिक अर्डर कोवान्टिटी आफ्टर टेकिंग डिसकाउंट डिस्काउंट माइनस बीस गुण पांच पार्सेंट तेज़ा बीस एक टाक बद गए उन्नीस टाइम आज जो बीस हजार बीस हजार यूनिट बा तरह बस पा चार पार्सेंट सेम एखे चार पार्सेंट बद दिए दिल बद दिए पेल उन्नीस टाक बीस पैसा दस हजार यूनिट बस दुई पार्सेंट एखे सेम बद दिए दिल पांच हजार यूनिट बा तरह बस एक पार्सेंट ए नीचे नीले को डिस्काउंट से पा ना वार्किंग डे शेष एरपर टेबल टेबल शोईंग द इकोनमिक अर्डर क्वान्टिटी एगारो घर भर प्रथम घर एनुअल यूजेस एक बचर टोटल पुण्य व्यवहार हो चल्लिस हजार यूनिट सेकेंड नम्बर हो नम्बर अफ अर्डर कत बार अर्डर कर ले चल्लिस हजार 
নিতে পারবো হতে পারে সেটা আমরা একবার নিতে পারি তাহলে একবার নিলে আমাদের চল্লিশ হাজার দুইবার নিলে বিশ হাজার তিনবার নেওয়া যাবে না কারণ এখানে দশমিক আসবে দশমিক অর্ডার দশমিক ভাবে দেওয়া যাবে না তাহলে চারবার দশ হাজার এবং পাঁচবার আট হাজার আমরা এর নিচেও চলে যাই তাহলে বেশি নেওয়ার দরকার নেই আমরা পাঁচবার নিলাম তাহলে এরপর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে অর্ডার সাইজ তারপরে অ্যাভারেজ ইনভেন্ট্রি অর্থাৎ চার নম্বর ঘরে হবে তিন নম্বরের যে টাকাটা পেলাম এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে যদি চল্লিশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিই আমরা বিশ হাজার পাবো বিশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে দশ হাজার পাবো দশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ হাজার পাবো আট হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে চার হাজার পাবো এবং কস্ট পার ইউনিট পাঁচ নাম্বার ঘর হচ্ছে যে কস্ট পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের জন্য আমাদের কত টাকা খরচ হয় সেটা আমরা এখানে করে দিয়েছি এগুলো হচ্ছে যে কস্ট পার ইউনিট যেমন প্রথম অর্ডারে হচ্ছে যে উনিশ টাকা দ্বিতীয় অর্ডারে হচ্ছে যে উনিশ টাকা বিশ পয়সা তৃতীয় অর্ডারে উনিশ টাকা ষাট পয়সা চতুর্থ অর্ডারে উনিশ টাকা আশি পয়সা এরপর হচ্ছে যে অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি কস্ট অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি কস্ট বের করার জন্য আমাদের এটা হচ্ছে ছ নম্বর ঘর তাহলে চার নম্বর গুণ পাঁচ নম্বর অর্থাৎ এই যে চার নম্বর কলমটা আর এই পাঁচ নম্বর কলমটা অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি গুণ কস্ট পার ইউনিট এই দুইটা গুণ করে দিলে আমাদের ছ নম্বর ঘরের ফলাফলগুলো বের হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে কস্ট অফ পার্সেস সাত নম্বর ঘরে পাঁচ গুণ এক তাহলে পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে উনিশ টাকা গুণ চল্লিশ হাজার পাঁচ নম্বর সাথে যদি এক নম্বর ঘর গুণ করি তাহলে আমরা কস্ট অফ পার্সেস পেয়ে যাব এরপর হচ্ছে যে ক্যারিং কস্ট অ্যাট দ্য রেট টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমাদের প্রশ্ন বলে দিচ্ছে যে ক্যারিং কস্ট হবে বিশ পার্সেন্ট তাহলে ক্যারিং কস্ট অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি এটা ছয় নম্বরের বিশ পার্সেন্ট ছিয়াত্তর হাজার টাকা আটত্রিশ হাজার চারশো টাকা উনিশ হাজার ছয়শো টাকা পনেরো হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এরপর নয় নম্বর নয় নম্বর হচ্ছে যে অর্ডারিং কস্ট আমরা একবার অর্ডার করলে আমাদের খরচ হবে আট হাজার টাকা এই যেখানে বলে দেওয়া আছে অর্ডারিং কস্ট ইজ এইট থাউজেন্ড অর্থাৎ একবার যদি আমরা অর্ডার দিই তাহলে আট হাজার টাকা হবে তাহলে আমাদের অর্ডার যদি দুইবার দিই ষোলো হাজার চারবার দিলে বত্রিশ হাজার আমরা যদি পাঁচবার অর্ডার করি তাহলে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা অর্ডারিং কস্ট হবে এরপর হচ্ছে রিলিভেন্ট কস্ট আমাদের রিলিভেন্ট কস্ট বের করার জন্য এই এক নম্বর ঘরের সাথে সাত নম্বর ঘর যোগ করলে আমরা রিলিভেন্ট কস্ট পেয়ে যাব এগারো নম্বর কলামে আমরা সাত নম্বর যোগ দশ নম্বর অর্থাৎ দশ নম্বরে এই যে ফলাফলটা পেলাম অর্থাৎ দশ নম্বরে এই যে ফলাফল আমরা যে ফলটা পেলাম এটার সাথে আমাদের সাত নম্বরটা যোগ করে দিতে হবে এটা যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ রিলিভেন্ট কস্ট প্লাস কস্ট অফ পার্সেস আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে আমাদের টোটাল টাকাটা আমরা পেয়ে যাব এইভাবে করে ডিসকাউন্ট রেটে যতগুলো অঙ্ক দিবে সবগুলো অঙ্ক আমরা এভাবে করতে পারব এবং এখানে একটাই কথা আছে যে টোটাল কস্ট ইজ মিনিমাম অ্যাট টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিট টাকা এইট লাখ টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড সো ইউ কিউ ইজ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস আমাদের মিনিমাম কস্ট হচ্ছে যে বিশ হাজার ইউনিট যার মূল্য হচ্ছে যে আট লক্ষ বাইশ হাজার টাকা আমাদের এখানকার ভিতরে সবচাইতে কম খরচ হচ্ছে আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশো টাকা আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশো টাকা সবচাইতে কম খরচ একটি কথা মনে রাখতে হবে যে ইউ কিউ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যার টোটাল খরচ কম হবে সেটাই হবে আমাদের ইউ কিউ এখানে টোটাল খরচ হচ্ছে যে আট লক্ষ চুয়াল্লিশ আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশো আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শ আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশো আশি তাহলে এখানকার ভিতরে সর্বনিম্ন হচ্ছে আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশো এই বরাবর অর্ডার হচ্ছে যে আমাদের বিশ হাজার ইউনিট সো আমাদের ই ও কিউ হবে যে বিশ হাজার ইউনিট এরপরে যদি কোয়ান্টিটি ডিসকাউন্ট থাকে তবে ই ও কিউ নির্ণয় করার জন্য টেবুলার ফর্ম ব্যবহার করতে হবে যেটা আমি আগে বলে দিয়েছিলাম রিলভেন কস্ট বের করার জন্য ক্যারিং কস্ট প্লাস অর্ডারিং কস্ট সো এই ছিল যে টেবুলার ফর্মে একটি অঙ্ক এই ধরনের যদি ডিসকাউন্ট দেওয়া থাকে এরকম ডিসকাউন্ট যদি প্রশ্নে দেওয়া থাকে তাহলে আপনারা এইভাবে অঙ্কটা করে দিয়ে আসবেন ইনশাল্লাহ ফুল মার্কস পাবেন টু কম্পোনেন্টস এ অ্যান্ড বি আর ইউজ অ্যাজ ফলোজ নর্মাল ইউজেস টু হান্ড্রেড পার উইক ইচ মিনিমাম ইউজেস ওয়ান হান্ড্রেড পার উইক ইচ মিনিমাম ইউজেস থ্রি হান্ড্রেড পার উইক ইচ রি অর্ডার কোয়ান্টিটি এ ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ইউনিট বি টু থাউজেন্ড ইউনিট রি অর্ডার পিরিয়ড ফোর টু সিক্স উইকস বি টু টু ফোর উইকস রি অর্ডার পিরিয়ড হবে যে এ চার থেকে ছয় সপ্তাহ নিবে এবং ভি দুই থেকে চার সপ্তাহ ক্যালকুলেট ফর ইচ কম্পোনেন্ট দুটো উপাদান দেওয়া আছে এ এবং বি এ এবং বি এর জন্য প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন করতে হবে আমাদের যেমন রি অর্ডার বের করতে হলে আমাদের এর জন্য বের করতে হবে বির জন্য বের করতে হবে মিনিমাম লেভেল বের করতে হলে ম্যাক্সিমাম লেভেল বের করতে হলে এবং অ্যাভারেজ স্টক লেভেল বের করতে হলেও এই দুটোর জন্যই করতে হবে তাই আমাদের বের করতে হবে যে রি অর্ডার লেভেল রি অর্ডার লেভেলের সূত্র হচ্ছে যে ম্যাক
তারপর বলছে যে মিনিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেলের সূত্র আমাদের উপরে দেওয়া আছে এবং আমি এখানেও করে দিছি যেমন মিনিমাম লেভেল ইজ ইকুয়াল টু রি অর্ডার লেভেল মাইনাস নর্মাল ইউজেস ইন্টু অ্যাভারেজ ডেলিভারি টাইম তাহলে এর জন্য আমাদের রি অর্ডার লেভেল যেমন আমরা এখানে বের করে ফেলছি রি অর্ডার লেভেলটা এটা হচ্ছে রি অর্ডার লেভেল এর জন্য রি অর্ডার লেভেল ছিল আঠারোশো নর্মাল ইউজেস দুইশো এবং অ্যাভারেজ ডেলিভারি টাইম অ্যাভারেজ ডেলিভারি টাইম বলতে আমাদের এর জন্য ছিল চার থেকে ছয় সপ্তাহ তাহলে চার এবং ছয় যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ ডেলিভারি টাইম এই দুইটা ইকুয়েশন করে আমরা এক হাজার পেলাম আঠাশো থেকে এক হাজার গেলে আটশো এবং বিয়ের জন্য সেম ক্যাটাগরি দুই যোগ চার ছিল অর্থাৎ আমাদের এখানে সর্বনিম্ন দুই সপ্তাহ এবং সর্বোচ্চ চার সপ্তাহ এই দুইটাকে যোগ করে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দিয়েছিলাম তারপরে আমাদের তিন নম্বরে বলছে যে ম্যাক্সিমাম লেভেল ম্যাক্সিমাম লেভেল বের করার জন্য রি অর্ডার লেভেল প্লাস রি অর্ডার কোয়ান্টিটি মাইনাস মিনিমাম কনজামশন ইন্টু মিনিমাম রি অর্ডারিং পিরিয়ড অথবা আরও এল প্লাস আরও কিউ মাইনাস মিনিমাম কনজামশন ইন্টু মিনিমাম রিওর্ডারিং পিরিয়ড আমরা এখানে রি অর্ডার লেভেল বের করে ফেলছি এবং রি অর্ডার কোয়ান্টিটিও বের করে ফেলছি উপরে রি অর্ডার লেভেল ছিল আঠারোশো এবং রি অর্ডার কোয়ান্টিটি ছিল বারোশো এখান থেকে আমাদের মিনিমাম কনজামশন গুণ মিনিমাম রি অর্ডারিং পিরিয়ডটা বাদ দিতে হবে আমাদের মিনিমাম কনজামশন হচ্ছে যে অর্থাৎ মিনিমাম ইউজেস হচ্ছে যে একশো এবং মিনিমাম রি অর্ডারিং পিরিয়ড হচ্ছে চার সপ্তাহ অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে এর জন্য এবং বিয়ের জন্য হচ্ছে যে বারোশো আমরা রি অর্ডার লেভেল বের করেছিলাম এবং দুই হাজার হচ্ছে যে রি অর্ডার কোয়ান্টিটি এবং সর্বনিম্ন টাইম হচ্ছে যে মিনিমাম রি অর্ডারিং পিরিয়ড হচ্ছে যে দুই সপ্তাহ এটা হচ্ছে বিয়ের জন্য তিন হাজার দুশো থেকে দুশো বাদ গেলে আমাদের থাকে যে আর তিন হাজার এরপরে চার নম্বর হচ্ছে যে অ্যাভারেজ স্টক লেভেলের সূত্র হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল প্লাস মিনিমাম স্টক লেভেল ডিভাইড বাই টু তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেলও বের করছি ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল এ এবং বি এরটা এবং মিনিমাম লেভেলও বের করলাম এ বির জন্য তাহলে এবার আমাদের অঙ্কটা খুব সহজ হয়ে যাবে যেমন এর জন্য ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল প্লাস মিনিমাম স্টক লেভেল ডিভাইড বাই টু এর জন্য বাক্য রেখে ফেলাম আমরা সতেরোশো ইউনিট এবং বিয়ের জন্য ম্যাক্সিমাম তিন হাজার মিনিমাম ছয়শো ভাগ করে পেলাম আমরা আঠারোশো ইউনিট প্রবলেম আশা করি পরবর্তী সকল অঙ্কগুলো আপনারা পারবেন আর যদি না পারেন বা কোনো বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন নিত্য নতুন সকল ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আগামী চিত্রালয় দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম